，物价贬值十一倍。两分钱包下珠宝行。上集说到煤气工被一百块钱吓傻后，阿飞跟堂堂出去闲逛，被两个大汉堵住。陈兴强，没听过。不过既然你是世家少爷，那咱们井水不犯河水，就此了结如何？他们这次偷渡到夏国，是接了除掉那位先生的单子，雇佣金高达十块钱。哼，你在教我做事啊？放下枪，我想和你们老大谈谈，我可以给你们提供情报。阿飞此前通过王灵月招募了十三个保镖，每个人一个月一分钱，他们都拥有着媲美特种兵王的实力，而且配备了各种最新科技产物，他根本无需担心人身安全。大汉通过耳麦向悍匪头子传达了阿飞想见他的要求，带他过来吧，女人没了就没了，等杀了那位先生。拿到了十块钱，回国后什么漂亮的女人没有？悍匪头子现在很烦，因为地下网络关于那位先生的情报实在是太多太乱。陈兴强少爷，请跟我们走。由于阿飞在枪口下的表现，他们并没有怀疑阿飞地头蛇的身份。阿飞嘱咐了堂堂几句，就跟他们走了。<笑>你就是陈兄弟，久仰大名，快快请坐。开门见山吧，我可以为你们提供情报，但是我要一块钱的费用。陈兄弟，你这个也太多了！杀了那位先生，我们雇主也就给了五块钱的佣金。哼，愚蠢！那位先生富可敌国，既然都是玩命，为什么不干票大的，把他绑到金三角，然后勒索万亿纳元赎金？そうですね。对呀，以前是没有准确情报，但是眼前的情报大佬既然已经掌握了获取那位先生行踪的办法，那为什么不干票大的？<笑>既然玩命，就不怕死，就要赚更多的钱。悍匪头子同意阿飞的想法，那我就先走一步了。你们记景点，赶快换据点吧，这地方不隐蔽。何况如果你们出事了，我可就分不到钱了。阿飞在众悍匪热切的目光下走出房间。十三居委何在？老板，他们身上穿着一种特殊的光学伪装作战服，可以让穿戴者在静止不动时像变色龙一样伪装。里面的人全杀了，一个不留。哎，这这，给我歪心的是吧？再见，老夫吧。片刻后，阿飞走进屋内。这次的事情办得不错，赏一毛钱，你们兄弟拿去喝酒吧。<笑>我替兄弟们谢过老板了。突然，王一眉头一皱。老板，十三报告，全安局的两名特工河南航市重案组正在赶来这里，需要我们引开他们吗？不用，你们退下吧，我会会他们，反正我又没干什么坏事。王一低声应是，缓缓退下。重案组办案，双手抱头，靠墙蹲下。阿飞很配合的抱着头，蹲在墙角。你是谁？丰县本地居民。阿飞，你作为夏国公民，又出现在案发现场，有责任配合我们警方办案。胖瘦俩特工开始向阿飞询问信息，而在这个过程中，邓彤却误以为阿飞是全安局大佬。哎呦呦！阿飞大佬，实在是抱歉，刚才没认出您的身份，把您当成嫌犯。在他心中，已经认定阿飞就是全安局大佬了。既然没事的话，那我先走了。走到屋外，阿飞抬头看着放晴的空，本来有些压抑心情，突然的开阔了起来。阿飞哥。你没事真的太好了，别担心了，堂堂妹妹，大佬请放心，我们警方将会全力保护你妹妹人身安全的。不用了，你是重案组的成员，就不打扰你了。没事啊，重案组人才济济，多我一个不多，少我一个不少，顺便送大佬回去。嗯、刚好离晚饭还有点时间，去买点首饰吧，我想给父母送点礼物。老妈，你看我买什么回来了？王、啊、飞，他是他来蹭饭的保镖罢了。臭小子，怎么说话的？<笑>老妈，郑重的给你介绍一下，这位是我们公司的保镖队长邓彤。是的，阿姨，我就是阿飞所在公司的保镖队长。小彤啊，快往另面请，把阿姨这里当成自己的家就好了。闻言，邓彤总感觉阿飞母亲热情的有些不对劲。对了，臭小子，你是买什么回来了？咱家都要搬到南航市了，还乱花钱干什么？你们把东西都搬上来吧。一排扛着箱子的店员走了过来。嗯，这不是周福珠宝行的李大老板吗？你怎么来了？什么李大老板？在飞大老板面前，我就是一个珠宝贩子，我理会黄。活了大半辈子，第一次见到这样阔气的。这些都是我们珠宝行最上品的首饰，被大老板一个人全拿下来了。我今晚估计的连夜去进货了。众人闻言震惊了。周福珠宝行，那不是丰县规模最大的珠宝行吗？服务不错，下次一定继续照顾你家生意。把箱子都打开，让我妈看看有没有喜欢的。有一说一，阿飞对于这些珠宝是很随意的，因为这些珠宝总共加在一起才花了两分钱多一点，放在物价贬值十一倍前够干嘛的呀？狗见了都嫌弃。<笑>放心，阿飞老板，要是老夫人没有一件看得上眼的，这些全部送阿飞老板了，一分钱不要。他出这句话，看似是失了智，实际上是老谋深算，意欲结交阿飞。把箱子打开。阿飞他爹，我不是在做梦吧？阿飞现在跟着那位先生做事，那位先生可是捐了一百块帮家乡修铁路的大佬。阿飞在他手底下多赚点钱很正常，东西不错呀、啊。李老板，这是三分钱，你拿好。老板，这批珠宝共计二点一分钱，我做出给您抹个零，就收您两分钱吧。多谢。下次有机会的话，我会去南航市照顾你们一下你们的生意。我们周福全国连锁珠宝行，随时恭候老板选购。随后，李辉煌一行人退去。堂堂，你去挑些自己喜欢的首饰，顺便给客人们都挑一份。好了，喂，阿飞，能带我逛逛你家吗